الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ان مهتايا نغرهتا الشدمايا رمضاننده പതിനാലാമത്തെ തറാവിഹ് നാം നമസ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ നിലയിൽ അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു ഈ അനുഗ്രഹീതമായ റമദാനിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള മോമിനയങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹു വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ മഹുഫിറത്തിൻ്റെ പത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ മഹുഫിറത്തിൻ്റെ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് മനുഷ്യരിൽ ആരെല്ലാം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് മനമൊരുങ്ങി മനമൊരുങ്ങി തൗബാ ചെയ്ത് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് എത്രത്തോളം വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും പാപത്തിൽ മുഴുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ആളുകളായാലും അള്ളാഹുവിനോട് തൗബാ ചെയ്ത് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദിവസങ്ങൾ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ വേദനയോടെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മഹുഫ്രത്ത് പത്ത് രണ്ടാമത്തെ മഹുഫ്രത്തിൻ്റെ പത്ത് വന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പാപമോചനം കൊടുക്കാത്ത ചില നിറകിട്ട ആളുകൾ ചില ഗുണം കെട്ട ആളുകളുണ്ട് നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ പിന്മാറാതെ അവരുടെ ദ്വാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ വളരെ വേദനയോടെ പ്രയാസത്തോടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം മുതുമിനുൽ ഹംറ് കല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ മധുപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ബോധയ്പുരുളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവരുടെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പ്രിയമുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ റമദാൻ മഹുഫ്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്താണ് ഏതെങ്കിലും കള്ളുകുടിയന്മാർ അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മാറാതെ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ ഏത് ദിവസത്തിലും അള്ളാഹുവിനോട് കൈയെടുത്ത് ദുവാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കള്ള് കുടിക്കുന്ന ആൾ കള്ളുകുടി എന്ന് മാത്രമല്ല ബോധയപ്പൊരുളുകൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി പിന്മാറാതെ അവൻ്റെ ദ്വാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അവൻ അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന അവൻ്റെ സമ്പത്തിനെയും അവൻ്റെ പിന്നെ ആരോഗ്യത്തെയും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ആ കല്ലുകുടി ഉമ്മുൽ ഹബായ്സ് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകളുടെയും ഉമ്മ എന്ന അടിസ്ഥാനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ കള്ളുകുടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറാതെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അവൻ്റെ ദ്വായ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഷഫി ഉൽ വറാ തഹാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാതെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഹാക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെയും തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എത്രയോ ആളുകൾ നിസ്കാരമുള്ള ആളുകൾ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ ദാനധർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ളതായ കടമകൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അവർ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ആളുകളാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട എന്നാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്നത് അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുക അവരുടെ കടമകൾ വീട്ടുക അതിനുശേഷം എനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുക എൻ്റെ കടമകൾ വീട്ടുക എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞത് 
അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മകൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രിയമുള്ളവരുടെ നമ്മുടെ നന്മകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അത് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ നാം നിർവഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ആക്കൽ വാലിദേൻ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സുഖങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രിയമുള്ളവർ അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ അടിയിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ആരും സ്വപ്നം കാണണ്ട മാതാവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ മാതാവിന്റെ കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് മാതാവിനെ കണ്ണീരും കരയാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹിലേക്ക് പോ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും പ്രിയമുള്ളവരെ അത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കടമകൾ നാം നിർവഹിക്കുക അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ തൗബായെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവൻ്റെ തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് മൂന്നാ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം കാത്തി കാത്തി റഹം കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് ഏതൊരു ബന്ധം ഏതൊരു വിധമായ ബന്ധവുമില്ലാതെ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്താതെ നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ എത്രയോ ആളുകളാണ് ഉമ്മയും വാപ്പയും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും സഹോദരങ്ങളുമായി യാതൊരു വിധമായ ബന്ധവും ഉണ്ടാവുകയില്ല കഴിഞ്ഞു അതോടത് കഴിഞ്ഞു ഉമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എത്ര എത്രയോ ആളുകളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല കുടുംബ ബന്ധത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കുടുംബ ബന്ധം നമ്മൾ നിലനിർത്തണം കുടുംബ ബന്ധം കുടുംബ ബന്ധ കുടുംബക്കാരോട് വീട്ടേണ്ട കടമകളുണ്ട് ബാധ്യതകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അത് ആ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ കാത്യോ റഹം കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്താത്ത ആളുകളെയും തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല നാലാമത്തെ വിഭാഗമായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ മുഷാഹി അതായത് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പിണങ്ങി കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ആളുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടാൽ ചിരിക്കാതെ മിണ്ടാതെ നടക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളാണ് എത്രയോ ആളുകളാണ് എത്രയോ എത്രയോ നന്മകളാണ് കൂട്ടുകാരാണ് ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് പോലും പിണങ്ങി കഴിയുന്നു മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം മുഖത്തു പോലും നോക്കാതെ കടക്ക് നടക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ പ്രിയമുള്ളവരെ വേണ്ട അള്ളാൻ റസൂല് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിണങ്ങി കഴിയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിനോട് റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തിൽ ദുവാ ചെയ്താലും അവിടെയും ദുവാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ കള്ളുകുടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കള്ളുകുടി പൂർണ്ണമായി നിർത്തുക വിശുദ്ധമായ റമദാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ രണ്ടാമത്തെ മഹുഫ്രത്തിൻ്റെ പത്ത് അള്ളാഹു ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെയോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കള്ളുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു പോയി ലഹരിയുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ നിർത്തുന്നു എന്ന് അള്ളാഹ് ആ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരും അല്ലാതെ അള്ളാഹ് പുറത്തു തരികയില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് കടമ ചെയ്യാത്തവർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കടമകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കടമകൾ നിർവഹിച്ച് അവരുടെ പൊരുത്തം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് നമുക്ക് പ്രയോ ഈ മഹഫ്രത്തിൻ്റെ പകുത്ത് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുകയില്ല കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അവരുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് പിടിവിച്ച് ആ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ നാം തയ്യാറാവുക അല്ല എങ്കിൽ ഈ റഹ്മ മഹഫ്രത്തിൻ്റെ പത്ത് നമുക്ക് പ്രയോജനം ില്ല പിണങ്ങി കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഉത്സാഹപ്പാത്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റി പരസ്പരം സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പിണക്കം മാറ്റാതെ ഈ മഹഫറത്തിന്റെ പത്ത് നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുകയില്ല വളരെ വിഷമത്തോടെ പ്രയാസത്തോടെയാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഇക്കാര്യം സ്വഹാബാക്കൾ അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരുടെ എങ്ക